E aí pessoal, embaixador da sinalização Celso Ricardo, abrindo mais um videozinho aí para vocês. Já começando logo pedindo que vocês, quem não for inscrito, se inscrever no canal para poder fazer parte aí da, da nossa família da sinalização, para estar tá acompanhando aí nossos vídeos, nossos trabalhos, o nosso dia a dia, né? Que aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal tá muito popular a questão de vídeos, acompanhar vídeo de caminhoneiro, né? É vendo o dia a dia deles, né? E também fica mostrando os locais, as cidades, as, as estradas, né? Com a gente aqui a gente não consegue fazer da mesma forma, mas a gente pinta as estradas, pinta os estacionamentos, pinta as vias e rodovias. Quem quiser acompanhar, tiver curiosidade para saber como é feita a sinalização viária, pode acompanhar aí se inscrever que tá tudo certo e a gente vai estar tá aí com vocês apresentando esse tipo de conteúdo. Hoje eu fui lá finalizar o serviço da IPTG com o Elton Ramos e graças a Deus deu tudo certo, finalizamos. Agora é só aguardar o pessoal que me contratou, os terceirizados, igual eu falei nos vídeos anteriores, eu sou o quarteirizado, né? aguardar os terceirizados receberem e passarem para mim o quarteirizado. No vídeo anterior está lá o, o nosso serviço, quem quiser é só acompanhar o vídeo de ontem. O contratante gostou bastante, elogiou, disse que ficou top, ficou muito bom, graças a Deus, e disse que já está voltando lá hoje para ver mais serviço de sinalização, mas eu acho que é para a parte de trás do empreendimento. Ele falou que se conseguir pegar, a gente vai estar. Tá junto lá para a gente estar tá executando esse trabalho lá com eles. Eu agradeço muito a Deus por estar tá aparecendo esse tipo de pessoas assim na minha vida, né? para poder estar tá passando esse tipo de serviço para a gente, porque já de certa forma é um serviço a menos para mim, porque eu ultrapasso o serviço de venda de, do meu trabalho, eu executo, eu tenho que emitir a nota, eu tenho que fazer as medições, ele faz de tudo. Né? Aí no caso ele fazendo isso, ele é como se fosse o vendedor. Ele vai, volta em Brasília, ele pega o serviço, aí me passa o que é que tem que ser feito, eu passo o orçamento para ele e ele bota um, um valor em cima e apresenta. Se for aprovado, a minha parte eu recebo, o valor que eu, eu falei que dá para me fazer o serviço e ele recebe a parte dele. Né? E fica todo muito feliz. Para mim fica até melhor, porque de duas formas, né? Um, igual eu falei, que eu não preciso correr atrás de serviço, porque eles que correm. E não preciso emitir nota fiscal. Quem emite nota fiscal é eles. Aí eu pago menos imposto. Né? E quanto menos nota eu emitir, menos imposto eu vou pagar. Eu vou estar recebendo. Né? Mas eu não preciso emitir nota fiscal. Então é menos imposto eu pagar, mas então o lucro fica maior. Então, tudo aquilo que você puder evitar, não que eu queira só negar imposto. Né? Mas se eu executo o serviço e não preciso emitir nota, para mim está sendo melhor. Ele está emitindo, ele, quem paga o imposto é ele. Beleza? Agora estou indo para casa. Eu tinha até uma consulta dentária que tinha que fazer. Era às 9 horas. Mas já são 8h16. Eu tenho que chegar em casa, montar o um caminhão, lavar minhas mãos. Aí como é que tá? Então eu vou ter que remarcar para outro dia. Porque a minha esposa também tem uma consulta às 11 horas. E a dela tem, tem tempo, né? Então eu vou priorizar a consulta dela e a minha depois eu remarco, não tem problema. Porque para mim é mais fácil, o médico dela é um especialista, é um reumatologista. Então conseguir é, consulta na agenda dele é um pouco mais difícil. E já lá no dentista tem diversos dentistas. Então depois é só entrar em contato e solicitar um reagendamento e tá tudo certo. Beleza? Que bom que vocês estão acompanhando a gente aí vendo nossos vídeos, quero agradecer a todos vocês aí, eu conheci um, esqueci o nome dele, a gente é danado, todo YouTube é meio ruim de, de novo, mas ele vai saber quem é, ele é um fabricante de cones, de área de sinalização, lá de São Paulo, ontem ele entrou em contato comigo, apresentando a parte dele, e falando que acompanha meus vídeos também lá no, no Instagram, né? Então eu agradeci, um se apresentou ao outro só pelo zap, né? Mas pelo menos ele tá vendo que outros, é, digamos, 
pessoas da mesma área, né? Estão vendo o nosso trabalho e estão tá acompanhando. Então, eu, eu mesmo fico feliz e agradeço. Um abração para ele, não dele é Marcos. O pessoal parou aqui. Quase não deu, mas deu. Ele estava escondidinho ali, aí ele entrou na via, eu tive que parar. Mas deu tudo certo. Aí agora, igual estava dizendo, estou indo para casa devagarzinho. Não vou conseguir chegar no horário porque saindo aqui quando for para entrar na BR tem um certo trânsitozinho lá na, no recanto não tem muito trânsito mas eu também não posso correr né quem corre cansa e quem anda devagar sempre alcança né? então eu prefiro alcançar do que eu me cansar ou me acidentar ainda mais que eu estou com um caminhão ele dá para correr só que ele é cheio de material de tinta ali igual eu já falei nos outros vídeos se acontecer alguma eventualidade na minha frente eu tiver que frear a tinta toda cai para frente aí cai tinta, bagunça o caminhão todo, pode até cair tinta no outro carro, então é melhor ir devagarzinho, com cautela, e é o que eu recomendo a todos, quando eu era mais jovem eu corria bastante, até minha filha falou que eu mudei um pouco, aí fica me perguntando se eu ainda fico correndo no trânsito, falei não, os tempos mudaram, a vida mostrou que não adianta correr, e também não tem como, porque a quantidade de carros de quando eu era 18, 19 anos aumentou muito, né? E a quantidade de pardais também, que é os é, medidores de velocidade. Não tem por que correr. Né? Se tem como chegar em casa ou qualquer destino com cautela, a gente chega. Às vezes a gente corre um pouquinho mais quando por um acaso tiver que levar alguém no posto de saúde ou hospital. E a gente vê a pessoa passando mal, a gente quer correr para poder ajudar a sanar aquela situação dela. Né? Mas não é o recomendável Beleza? Então o vídeo de hoje foi isso daí Graças a Deus nós conseguimos concluir Já vou entrar em contato com o contratante Do outro serviço lá de Taguatinga Para agendar com ele para segunda Segunda-feira nós vamos instalar E pelo jeito o tempo está firmando agora Não vai chover mais por agora né? Está chovendo em todas as partes do Brasil aí, Muito, né? Tem lugar aí que o negócio está difícil Mas para cá está tranquilo Nós estamos conseguindo fazer a nossa parte, graças a Deus obrigado por estar acompanhando nossos vídeos aí desejo tudo de bom para vocês e sempre agradecendo quem está vendo nossos vídeos, quem puder compartilhar e dar um like, a gente agradece aqui é o embaixador da sinalização meu nome é Celso Picard hoje, hoje é uma quinta-feira eu estou indo para casa hoje eu já não vou trabalhar mais amanhã eu vou fazer a visita que eu falei que ia fazer para minha mãe se tiver alguma visita de, de trabalho, a gente ainda faz, mas sair para trabalhar mesmo com um caminhão de pintura, eu não vou sair. Amanhã é dia de visitar a mãe, beleza? Tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo e valeu!